కొన్నిసార్లు జీవితంలో ప్రేమ మనకి తెలియకుండానే మన మనసులోకి చేరి నేను మీతో ఉన్నాను అంటూ పదే పదే గుర్తు చేస్తూ ఉంటుందంట అలాంటి ప్రేమ మనం ఎక్కడ ఎవరితో ఉన్నా మన చివరి శ్వాస వరకు మన కోసమే ఆలోచిస్తూ ఉంటుందంట మీరు వింటున్నారు ప్రేమ ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం నేను మీ ప్రేమ నేస్తం కిట్టుని మనం ఉన్నాం ప్రేమంలో రోహన్ ఈ మధ్య బీటెక్ పూర్తి చేసుకున్నాడు ఈరోజు ఎందుకో ఇంట్లో షెల్ఫ్లు అన్నీ వెతుకుతూ ఉంటాడు ఇక్కడే పెట్టాను కదా ఈ బుక్స్ దగ్గరే ఉండాలి కదా ఎక్కడుంది అంటూ వెతుకుతూ ఉంటాడు అప్పుడే ఏంట్రా ఏం కావాలి ఏం వెతుకుతున్నావు అంటూ అమ్మ వచ్చి అడుగుతూ ఉంటుంది రోహన్ని దానికి రోహన్ అంటే అమ్మ అమ్మ అది ఏం లేదులే ఇక్కడ బుక్ ఉండాలి కదా అది కనిపించట్లేదు అందుకే వెతుకుతున్నాం మమ్మీ అంటూ తడబడుతూ చెబుతూ ఉంటాడు రోహన్ అమ్మతో బుక్కా నువ్వేనా జోక్ లేకరా పొద్దు పొద్దునే ఎందుకురా డ్రామాలు ఆడుతూ ఉంటావు సరే ఈ కాఫీ తాగు చల్లారుతుంది అంటూ కాఫీ గ్లాస్ ఇస్తూ ఉంటుంది అమ్మ రోహన్కి హా సర్లే తాగుతా కాని నువ్వు వెళ్ళు అంటూ కాఫీ తీసుకొని అమ్మ వంటగదికి వెళ్ళాక మళ్ళీ షెల్ఫ్లన్నీ వెతకడం మొదలు పెట్టాడు రోహన్ ఇక్కడే ఉండాలి కదా ఎక్కడ పెట్టాను ఎక్కడైనా పెట్టి మర్చిపోయానా అంటూ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు రోహన్ ఇక్కడే ఉండాలి కదా ఎక్కడ పెట్టి మర్చిపోయాను అంటూ తన రూమ్ అంతా జల్లడ పడుతూ ఉంటాడు రోహన్ బెడ్ కింద పెట్టానా లేదే కబోర్డ్లో ఉందా లేదుగా డెస్క్లో ఆహా లేదు నా బుక్స్లో లేదు నా బీరువాలో అక్కడ కూడా లేదు ఇంకా ఎక్కడ పెట్టాను ఎక్కడుంది అని రూమ్ అంతా వెతికి వెతికి అలసిపోయాడు రోహన్ అలా అలసిపోయి కాసేపు తన రూమ్లో కూర్చున్నాడు అప్పుడే గడియారంలో అలారం మోగుతుంది టైం ఎనిమిది అవుతుందా అమ్మో తొమ్మిది గంటలకల్లా నేను వెళ్ళాలి కదా కానీ నేను వెళ్ళాలంటే తను గుర్తుగా ఇచ్చిన వస్తువు లేకుండా ఎలా వెళ్ళాలి అనుకుంటూ బాధపడుతూ ఉంటాడు రోహన్ అప్పుడే అలా ఇంట్లో చిందర వందరగా ఉన్న వస్తువులన్నింటినీ చూస్తూ ఉంటాడు సడన్గా ఇంట్లో ఓ మూలన వస్తువుల మధ్య ఏదో మెరుస్తూ తన కంటికి కనిపించగానే ఒక్కసారిగా ఆనందంతో టక్కున ఆ వస్తువులన్నీ తప్పిస్తూ ఆ మెరుస్తున్న వస్తువును తీసి గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకొని అమ్మయ్యా ఇక్కడున్నావా ఐ లవ్ యూ నువ్వు కనుక ఇప్పుడు దొరకకపోతే నిజంగా లైఫ్లో ఏదో మిస్ అయ్యేవాణ్ణి అంటూ ఆ వస్తువుతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు రోహన్ అప్పుడే ఎలా కాఫీ తాగావా అంటూ అమ్మ పిలుపు వినిపిస్తూ ఉంటుంది రోహన్కి అమ్మ పిలుపు విన్న రోహన్ వెంటనే ఆ వస్తువుని తన జేబులో వేసుకొని వెనక్కి తిరిగి హా అమ్మ ఇంకా తాగలేదు మమ్మీ అంటూ తడబడుతూ చెబుతూ ఉంటాడు అరే ఏంట్రా ఇల్లంతా ఇలా చిందరవందర చేశావు ఇదంతా ఇప్పుడు ఎవరు సర్దేది ఇన్నేళ్ళు వచ్చినా నీకు ఇంకా చిన్నపిల్లల బుద్ధులు పోలేదురా రోహన్ అంటూ అమ్మ తిడుతూ వస్తువులన్నీ సర్దుతూ సడన్గా రోహన్ దగ్గరగా వచ్చింది సరే నేను ఎలాగో అలా సర్దుకుంటాను కానీ కాఫీ ఎందుకు తాగలేదు అంటూ మెల్లగా అడిగింది రోహన్ మౌనంగా ఉంటాడు అర్థమైందిలే ఇదంతా ఏదో ఇంపార్టెంట్ వస్తువు పోయిందని బాధపడుతున్నావు అందుకేనా పర్లేదురా నీకు ముఖ్యమైనదై నీకు కావాలి నీతో ఉండాలి అనుకుంటే అది ఏదైనా నీకు దొరుకుతుంది నాన్న సరేలే అంటూ అమ్మ ప్రేమగా చెప్పి కాఫీ గ్లాస్ తీసుకొని రోహన్ని తనతో రమ్మని పిలుస్తూ ఉంటుంది డోంట్ వరీ లే కాఫీ తాగు అంటూ వంటింట్లోకి తీసుకెళ్ళి వేడి వేడిగా మళ్ళీ కాఫీ ఇస్తుంది రోహన్కి అమ్మ అమ్మ ఇచ్చిన కాఫీ తాగి అమ్మను గట్టిగా హత్తుకొని అవును మమ్మీ డెఫినెట్గా దొరుకుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ మమ్మీ అంటూ చెప్పి అక్కడి నుండి తన రూమ్లోకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు రోహన్ అలా రోహన్ నవ్వుకుంటూ వెళ్ళడం చూసిన అమ్మకి మనసు కాసేపు ప్రశాంతంగా అనిపించి పిచ్చోడ అంటూ తన పని తాను చేసుకుంటూ ఉంటుంది వంటింట్లో రోహన్ పది నిమిషాల్లో అందంగా రెడీ అయి అమ్మా నేను బయటకు వెళ్తున్నా అంటూ చెప్తూ ఉంటాడు అప్పుడే అమ్మ కూడా ఏంట్ రోయ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు సూపర్గా రెడీ అయ్యావు అంటూ కొంచెం వెటకారంగా అడుగుతూ ఉంటుంది రోహన్ని అబ్బా ఏంటి మమ్మీ నువ్వు బయటకు వెళ్లే ముందు అడగొద్దని తెలుసు కదా అంటూ నవ్వుకుంటూ అమ్మని గట్టిగా హత్తుకొని బాయ్ మమ్మీ అంటూ బయటకు బయలుదేరాడు రోహన్ తనతో పాటు ఆ వస్తువుని రోహన్ భద్రంగా తన జేబులో దాచుకొని బైక్పై సంతోషంగా బయలుదేరాడు ఆ ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలవడానికి దారిలో 
ఎన్నో జ్ఞాపకాలు ఎన్నో సంతోషాలు ఎన్నో కోపాలు ఎన్నో గొడవలు ఎన్నో సార్లు అలగడాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు రోహన్ ఆ ముఖ్యమైన వ్యక్తితో ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి పదిహేను నిమిషాలో వైజాగ్ బీచ్ రోడ్కి చేరుకున్నాడు రోహన్ బైక్ ఓ చోట పార్క్ చేసి బీచ్లోకి సంతోషంగా ఆ వ్యక్తిని కలవడానికి అడుగు పెడుతున్నాడు బీచ్లో ఆ వ్యక్తి కోసం అటు ఇటు అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటాడు కొంచెం దూరంలోనే ఓ ఎరుపు రంగు చుడిదారి వేసుకున్న అమ్మాయి అటువైపు తిరిగి సముద్రాన్ని చూస్తూ ఉండడం గమనించాడు రోహన్ ఆ చుడిదార్ చూసిన రోహన్కి ఒక్కసారిగా ఓ జ్ఞాపకం గుర్తుకొస్తుంది ఆ జ్ఞాపకంతో అవును తనే ఆ వ్యక్తి అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ ఆ వ్యక్తిని కలవడానికి దగ్గరగా వెళ్ళాడు మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మాట్లాడుకుందాం ఒక చక్కటి పాట తర్వాత మీరు వింటున్నారు ప్రేమం ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం నేను మీ ప్రేమ నేస్తం కిట్టుని మనము నాం ప్రేమంలో రోహన్ తన జీవితంలో ఓ ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలుసుకోవడానికి ఆ వ్యక్తి ఇచ్చిన ఓ ముఖ్యమైన వస్తువుని జాగ్రత్తగా తీసుకుని బీచ్కి చేరుకున్నాడు మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మాట్లాడుకుందాం మీరు వింటున్నారు ప్రేమం ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం నేను మీ ప్రేమ నేస్తం కిట్టుని మనము నా ప్రేమంలో అవును తనే ఆ ఎరుపు రంగు చుడిదారు ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉందే అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి రెండు అడుగుల దూరంలో స్వప్న అంటూ పిలిచాడు ఆ వ్యక్తిని రోహన్ ఆ పిలుపుకి వెంటనే ఆ అమ్మాయి సముద్రంలోని అలలాగా వేగంగా వెనక్కి తెలియ చూస్తుంది రోహన్ని ఆ అమ్మాయిని చూడగానే రోహన్ మొహంలో సంతోషం వెంటనే ఎగిరి గంతేస్తాడు అవును తనెవరో కాదు తను ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్న స్వప్న బీటెక్ నాలుగేళ్లు చదువు పూర్తయిన తర్వాత కలవాలని నిర్ణయించుకుని నాలుగేళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత కలుసుకుంటున్నారు ఇద్దరు రోహన్ పిలుపు విన్న స్వప్న కూడా వెనక్కి తిరిగి రోహన్ని చూడగానే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి రోహన్ని గట్టిగా హత్తుకుంటుంది ఏంటి స్వప్న రాననుకున్నావా అంటూ రోహన్ రాకుంటే ఊరుకుంటానా చంపేయను అంటూ స్వప్న సరే ఈ చుడిదార్ గుర్తుందా అంటూ స్వప్న లేదే చాలా చిన్నగా ఉంది నీకు ఈ డ్రెస్సు కొత్త డ్రెస్సులు ఏవి కొనుక్కోలేదా అంటూ నవ్వుతూ వెటకారంగా చెప్పాడు రోహన్ దానికి స్వప్న రోహన్ అంటూ చిన్నగా రోహన్ని కొడుతూ ప్రేమగా రోహన్ని ఆట పట్టిస్తూ ఉంటుంది సరే 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 గుర్తొచ్చిందిలే ఇది నేనిచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్టే కదా ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు అనుకుంటా కదా అంటూ చెప్పాడు రోహన్ అలా చెప్పిన తర్వాత తను భద్రంగా దాచిన ఓ వస్తువుని జేబులో నుండి తీశాడు అది చూడగానే ఒక్కసారిగా రోహన్ స్వప్న ఇద్దరి కళ్ళలో నీళ్లు ఆ వస్తువు ఏంటో కాదు రోహన్కి మొదటిసారిగా స్వప్న ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అదే బ్రేస్లెట్ ఆ బ్రేస్లెట్ని చూసిన స్వప్న రోహన్ ఇది ఇంకా నీ దగ్గర అలానే ఉందా అంటూ దాన్ని చూసి ఐ లవ్ యూ రోహన్ అంటూ రోహన్ చేయిపై ముద్దు పెట్టింది అలా రోహన్ స్వప్న నాలుగేళ్ల తర్వాత ఒక్కటయ్యారు మీరు వింటున్నారు ప్రేమం ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం నేను మీ ప్రేమ నేస్తం కిట్టుని మనం నా ప్రేమంలో